ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான வீடியோ என்ன அப்படின்னா மண்டே எக்ஸாம் நமக்கு தெரியும் ஸோ செவன்ட்டிக்கு செவன்ட்டி அடிக்கணும்னா இந்த போர்டில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் மட்டும் நல்லா படிச்சிங்கன்னா போதும் ஃபுல்லாக நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் புக் பேக் கேட்க தான் வாய்ப்பு இருக்குது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டருக்கு ஸோ வாய்ப்பு இல்லை நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் புக் பேக் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க போதும் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு சென்டம் அடிக்கணுக்கும் லாஸ்ட்டில் சொல்கிற இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப முக்கியம் இங்கே புக் பேக் நம்பர்ஸ் நோட் பண்ணியிருக்கேன் டூ மார்க்னா அந்த செக்ஷன் பி த்ரீ மார்க்னா செக்ஷன் சி ஃபைவ் மார்க்னா செக்ஷன் டி உங்கள் புக்கில் இருக்கிறது ஸோ இப்போ நீங்கள் நல்லா கேட்டுக்கோங்க நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் போகிறதுக்கு பயப்படண அவசியம் இல்லை இந்த ஃபஸ்ட்டு ஆறு லெசன் அஞ்சு லெசனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓன் கான்செப்ட் தான் இருக்கும் வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேஷனு மைக்ரோ ப்ராசரு ப்ரோமு ரேமு ரோமு விண்டோஸு இதெல்லாமே நீங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் கம்ப்யூட்டரில் பார்க்குறீங்க ஃபோனில் நோண்டுறீங்க எல்லாம் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் ஏதோ கொஷின் மறந்து போச்சா கூட அதுக்கு ரிலேட்டடாக ஏதாவது எழுதி விட்டிங்கன்னா கூட கம்ப்யூட்டரில் மார்க் கிடைக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அது தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ கான்செப்டெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு படிங்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மாதிரி கஷ்டம் கிடையாது நீங்கள் கான்செப்ட் மாங்க மாங்கு மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க கம்ப்யூட்டர் அதை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் என்ன எழுதினா மார்க் தான் அதுக்குன்னு கண்டதே எழுதக்கூடாது கான்செப்டாக அது அது இருக்கிறது எழுது ஸோ சாப்டர் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரேஷன் கண்டிப்பாக வந்துடும் ஃபைவ் மார்க்கில் ஃபஸ்ட் ஒன் அண்ட் செகண்ட் ஒன் ஜென்ரேஷன் கன்ஃபார்ம் கொஸ்டின் அண்ட் ஆல்சோ காம்பனன்ஸ் ஆஃப் சிபியூ டூ மார்க்கில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் செவன் எயிட் இதெல்லாம் வந்து படிக்கணும் அவசியம் இல்லை ஒரு டைம் பார்த்தாலே போதும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் செவன் எயிட் த்ரீ மார்க்கில் சாப்டர் டூ வாங்க டூ மார்க்கில் ஒன் டூ ஃபைவ் சாப்டர் டூ ரெண்டாக பிரியுது ஒன்று வந்து நம்பரிங் சிஸ்டம் இன்னொன்று கேட்ஸு த்ரீ மார்க்கில் வந்து ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க்கில் டூ த்ரீ இந்த சாப்டர் டூ பொறுத்த வரைக்கும் முடியலனா புக் பேக்கில் இருக்க தியரி கொஷின்ஸ் மட்டும் படிச்சுட்டு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போதும் ரெண்டு ப்ராப்ளம் தான் கேட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஈஸி தான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஏன்னா டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதில் அதில் ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபண்டமெண்டல் லாஜிக் கேட்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ட்ரூத் டேபிளும் கேட்டும் நல்லா போட்டு பாருங்கள் அது எழுதினாலே ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க அடுத்து த்ரீ தேர்டு வந்து டிரைவ் கேட்ஸ் கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன் தான் சாப்டர் த்ரீ டூ மார்க்கில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ மார்க்கில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் மார்க்கில் ரெண்டே ரெண்டு தான் ஃபஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் ஸோ இந்த சாப்டரும் ரொம்ப முக்கியம்தான் சாப்டர் ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்கில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ மார்க்கில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் மார்க்கில் ஒன் த்ரீ இல்லை என்ன மேட்ருனா இந்த சாப்டர் த்ரீயும் சாப்டர் ஃபோர்லேயும் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு இருக்குது கண்டிப்பாக அது வரும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதில் கேட்டசிக்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் ரோம் இந்த கொஸ்டின் மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிடவே கூட தான் அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் அதெல்லாம் தான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா டூ மார்க் த்ரீ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சப்பையாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஃபஸ்ட் அஞ்சு லெசனில் நான் குறைஞ்சபட்சம் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு கொஸ்டின் தான் கம் பண்ணியிருப்பேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட் அஞ்சு லெசனில் வெயிட்டேஜ் கொடுத்து நல்லா படிச்சிட்டிங்கனாலே மூணு த்ரீ மார்க் மூணு டூ மார்க் மூணு ஃபைவ் மார்க் வரைக்கும் அசால்ட்டாக எழுதலாம் அதுக்காக தான் சொன்னேன் சாப்டர் ஃபைவ்ல பாருங்கள் டூ மார்க்கில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சப்ப வாட் இஸ் ரீசைக்கிள் பின் கிரியேட்டிவ் இதை எப்படி வந்து ஒரு ஃபோல்டரை சேவ் பண்ணுவீங்க எப்படி வந்து ஃபைலை சேவ் பண்ணுவீங்க எப்படி டெலிட் பண்ணுவீங்க இப்படி தான் இருக்கும் அடுத்தது ஃபைவ் மார்க்கில் ஃபஸ்ட் ஒன் அண்ட் செகண்ட் ஒன் என்ன சொல்லுங்கள் ஒரு ஃபோல்டர்ஸோட டைப்ஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் இருக்குல்ல ஓஎஸ் விண்டோஸ் நைன்டி நைன் டூ டூ தௌசண்ட் எக்ஸ்பி விண்டோஸ் எக்ஸ்பி விண்டோஸ் டென்னு சொல்கிறீங்கள அந்த விண்டோஸை பற்றி ஒரு ஆறு விண்டோஸ் அப்படி சொல்லிவிட்டு அந்த ஆறு விண்டோஸோட ஃபியூச்சர்ஸ் மட்டும் எழுதினீங்கன்னா போதும் ஈஸியான கொஸ்டின் அது கன்ஃபார்ம் வந்துடும் இந்த அஞ்சு சாப்டர் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா படிங்க சாப்டர் சிக்ஸ்லேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருப்பேன் டூ மார்க்கில் ஒன் டூ ஃபோர் த்ரீ மார்க்கில் ஒன் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் மார்க்கில் ரெண்டாவது மட்டும்தான் செவன்த்து சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ மார்க்கில் ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் மார்க் வேணாம் சாப்டர் எயிட்டில் டூ மார்க்கில் ஒன் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் இதில் த்ரீ மார்க் வேணாம் ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து ஒன் டூ அதாவது லாஸ்
ஒரு மாதிரி எல்சிஎம் ஈக்குவேஷன் பண்ண மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் தான் நான் ஏன் கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது கவனம் செலுத்தி இந்த கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் என்ட்ரி செக் லூப்புன்னு சொல்லுவாங்க அதையும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அது புக்கின் போக கீ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எல் இப்பேல்ஸ் அண்ட் ஸ்விட்ச்சு கண்டிப்பாக படிங்க அஞ்சு பாயிண்ட்டாக அதை படிங்க டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பிரேக் அண்ட் கண்டினியூ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அஞ்சு பாயிண்ட் படிங்க ஏன்னா அஞ்சு மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஃபார் லூப் வை லூப் டூ வை லூப் இது போக நல்லா கேட்டுக்கோங்க இஃபு இஃபில்ஸு நெஸ்டட் இஃபு சரிங்களா இந்த மூணுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக மிக முக்கியம் ஸோ இது சீக்வன்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இது தனி இது தனி ஹைட்ரேஷன் லூப்புன்னு சொல்ல கூட சொல்லலாம் இதில் எல்லாத்துலேயுமே இது எல்லாத்துலேயுமே சின்டாக்ஸ் இப்போ ஃபார் லூப் எடுத்திங்கன்னா ஃபார் லூப்னா என்னென்ன ஒரு லைனில் கொடுத்துருப்போம் அதோட சின்டாக்ஸ் ஒன்றுமே தெரில சார் எனக்கு ப்ரோக்ராமே தெரில சின்டாக்ஸ் படிச்சுட்டு இந்த ஃப்ளோ டைக்ராம் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோ சார்ட்லாம் வரைய வேண்டாம் முடிஞ்சால் வரைஞ்சால் போதும் ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் புக்கில் இல்லாத ப்ரோக்ராம் வேறு எதில் சோர்ஸ் எடுத்தும் கூட எழுதிக்கலாம் சின்ன ப்ரோக்ராம் எழுதுனா போதும் எக்ஸாம்பிள் அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் எதிர்பார்ப்போம் இந்த ஆர்லியுமே இது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க ஃபார்ல ஃபார் லூப் வை லூப் டூ வை லூப் இஃபி இஃபில்ஸு நெஸ்டட் இஃபு ஸோ சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு இந்த சேட்டரில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஓரளவுக்கு இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் கொடுத்ததே இம்பார்ட்டன் தான் இதெல்லாம் நான் கம்மி பண்ண முடியாது ஒமிட் பண்ணிக்கலாமான்னு கேட்டால் ஒமிட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் படிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நாளைக்கு மத்தியானம் முடி உட்காந்து படிச்சிங்கனாலே முடிச்சிடலாம் ஏன் இப்போவே ஸ்டார்ட் பண்ண தான் போகிறீங்க ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு சாப்டராக தான் முடிச்சு வச்சிடலாம் இன்றைக்கி அப்புறம் நாளைக்கு மத்தியானம் இல்லை பன்னெண்டு மணிக்குள்ளே நீங்கள் அஞ்சு சாப்டர் முடிச்சிங்கன்னா போதும் அதனால் மத்தியானத்துக்கு மேலே நீங்கள் வந்து ஆறுலேருந்து பத்து வரைக்கும் நைட் முடி உட்காந்திங்கன்னா ஐ மீன் நைட் பத்து மணிக்குள்ளே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ கண்டிப்பாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் புக் பேக் தான் வரும் அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் டூ ரிமெம்பர்னு சொல்லி உங்கள் புக் பேக்கில் இருக்கும் அதையும் பார்த்துக்கோங்க அதில் டூ மார்க் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் ப்ளஸ் ஒன் மார்க் அதுலேருந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது பட் புக் பேக் ஒன் மார்க் எப்படியும் ஃபிஃப்டீனுக்கு ஃபோர்டீன் தேர்ட்டின் வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு புக் பேக் ஒன் மார்க்லாம் தரவு பண்ணிக்கோங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பயப்பட வேணாம் உட்காந்து ரீட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஹெட்டிங் இருந்தால் ஹெட்டிங் பாருங்கள் டைக்ராம் இருந்தால் டைக்ராம் பாருங்கள் பட் உட்காந்து ரீட் அவுட் பண்ணி அது புரிஞ்ச வச்சு எழுதுனா போதும் தவிர ரொம்ப கஷ்டப்படணும் அவசியம் இல்லை இதுக்கு மட்டும் ப்ரோக்ராம் கோடிங் வந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் போடுங்க